ഹിറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് കോളേജാണ് ഇന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നാലര ടു ഏഴര വരെയാണ് ക്ലാസ് രണ്ട് മണിക്കൂറേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ ആകെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ അതും ഇതുപോലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് നാലര ടു ഏഴര ഭയങ്കര മടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തണുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാണ് തോന്നണേ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ ശരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി എല്ലാം ഫ്രഷായി വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളേജ് ഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ ലെറ്റ് സി അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മൈ വ്ളോഗ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാത്റൂം പല്ലൊക്കെ തേച്ച് വരികയാണ് ഹലോ അപ്പം ഞാനിതേ എനിക്ക് നാലരയ്ക്കാണ് കോളേജ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും നാലരയ്ക്ക് തൊട്ട് ഏഴര വരെ ഇവിടെ കോളേജൊക്കെ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ വീട്ടിൽ റൂമിലിരുന്ന് ബോർ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ഇരിക്കാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ മാപ്പ് അവർ അയച്ചു തരും നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഓടുക പോവുക ക്ലാസ്സിന് കയറുക അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയോ ആണ് ഇന്നാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പോകുന്ന റെഡി ആവാൻ വിചാരിക്കും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ പോയാൽ മതി അങ്ങനെ തോന്നും ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൾ മുസൈന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവളെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാനും റെഡി ആയിട്ട് പോകാം അവൾക്ക് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാടി എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ശരിയെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കട്ടെ എന്തായാലും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കോളേജ് എൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം കാണിച്ചത് തിരിച്ച് ഏഴരയ്ക്ക് ഇവിടെ വരണം ഏഴരയ്ക്കാണ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാ ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് രാത്രിയാവും ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രകാരം നാല് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നല്ല ഇരുട്ടാവും അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്കൊക്കെ ഏഴര വരെ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ മതി വരാമെന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് അച്ഛൻ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ വിൻഡോയിലുള്ള ഇതാണ് അത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ പിള്ളേരുടെ ഇതൊരു സ്കൂളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ പിള്ളേരൊക്കെ അവരുടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കിച്ചു പോയി അവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തേ കോളേജിലേക്ക് റെഡിയായി അവിടെ ഇടുന്ന അതേ ഡ്രസ്സുകൾ തന്നെയായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേ പുതുതായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ബാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാങ്ങാം ഇവിടെ ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തേക്ക് പോലെ പിടിപ്പത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ ആ മാതിരി ഇപ്പോൾ എന്തെടുത്താലും പത്ത് രൂപ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കടകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പൗണ്ടിനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്താൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും എടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല വലുതായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതേ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിള്ളേരെ ഇത് കണ്ടിട്ടൊക്കെ കിച്ചു പോയി ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഭയങ്കര സീനാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ശിവിടാന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അവന് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കാം അവന് പിന്നെ നവംബറിൽ മൂന്ന് വയസ്സാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ചേർത്താൻ പറ്റും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാലും സീനാണ് കേസ് മിക്കവാറും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജയിലിലത്തെ ഗോതമ്പുണ്ടി അല്ല പാസ്ത ഇടേണ്ടി വരും ഞാൻ കാണിച്ചു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് റെഡി ആവട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ അവിടെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കോളേജ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ
ഞാൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വഴി ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഒരു സ്കൂളാണ് കേട്ടോ കണ്ട എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വിട്ടു വരുന്ന വഴിയാണ് സോ ഞാൻ വേഗം പോട്ടെ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ് ആണ് തണുപ്പ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തണുപ്പേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കലാട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര ദൂരം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിടുക നടക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വഴിയാ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഭയങ്കര മഞ്ഞ് പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ആക്ച്വലി അല്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാബൊക്കെ ഇട്ടു കാരണം റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ വെറുതെ മഞ്ഞ തണുപ്പോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കയറണ്ടല്ലോ തണുപ്പും ചൂ അപ്പം എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഞാനേ പടപടെ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ നേരെ നടക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാവലിങ്ങിൽ നമ്മൾ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാണ് നമുക്ക് അതിൽ എക്സ്പെൻസ് പോകില്ല മറ്റേത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മിക്കവാറും ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ മേലിയും ഏ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എവിടെയെങ്കിലും നല്ല നല്ല സ്പോട്ട് എടുത്തുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതൊക്കെ സ്കൂളാട്ടോ പിള്ളേരെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സീനാണ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കിഡ്സിൻ്റെ സ്പേസാണ് ഉണ്ടോ എല്ലാ പാരൻസും ഓൺ ടൈം ആയിരിക്കണം ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഡേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് മണിയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഏഴോ എട്ടോ ആയിട്ടുണ്ടാവും രാത്രി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുന്നത് ഡേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ട് വേണം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം കേട്ടോ സോ ഇത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റാണ് സിറ്റി സെൻറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു പൗണ്ട് തൊട്ടിട്ട് വില കൂടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് എച്ച് എൻ എം പ്രൈമാർക്ക് പൗണ്ട് ലാൻഡ് പൗണ്ട് ലാൻഡിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ സാധനം കിട്ടും ഒരു പൗണ്ട് രണ്ട് പൗണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ചായക്കട കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പൗണ്ടിനാണ് ചായ ഒരു പൗണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കുറവാണ് ഒരു പൗണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നാട്ടുകാരുടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ ഇവിടെ ഫുൾ അങ്ങനത്തെ കടകളാണ് ഫുഡ് എല്ലാം വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇവിടെ എച്ച് എൻ എം ഇതാ എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടന്ന് വരാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രഗ്സിലാണ് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ ആ കൂപ്പൺ ഉള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സോസ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും പക്ഷെ എനിക്കത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാം കേട്ടോ ഇനി മെട്രോ പോകുന്നുണ്ടോ ട്രെയിൻ ആട്ടോ മെട്രോ അല്ല ഇതാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പോർട്ട്സ് മൗത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് സി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ അതിന് ട്രാക്ക് പോകുന്നതാണ് മുകളിൽ കൂടെ കേട്ടോ ഫൈനലി നമ്മൾ എത്തി ഇത്ര ദൂരമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ബിൽഡിങ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേട്ടോ വേണ്ട ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് എല്ലാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് കാണുന്നത് എന്താ ഇതെൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൗസാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഐ ക്ലിനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ പടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ സോ 
ഇന്ന് ഇവിടെ പിസ്സ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ പിസ്സ ഇന്ന് ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് എത്ര പിസ്സ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജിമ്മാണേ പൊളിച്ചില്ലേ എന്തല്ലേ സെറ്റ് സാധനം കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ അടിപൊളി ജിമ്മാണ് എനിക്ക് വയ്യ ആലോചിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് ചെയ്യണം നമ്മള് സ്കൂളല്ലേ ഇത് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ ഗ്രാമർ സ്കൂൾ എന്താ ഗ്രാമർ മാത്രമേ പഠിച്ചു കൊടുക്കുള്ളോ എന്നാ ഈ സ്കൂളിൽ അടുത്ത് കൂടെ ഞാൻ വരില്ല ഗ്രീൻ ആണോ ഈ സ്കൂളിലാണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് പഠിച്ചതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രാമർ സ്കൂളാണ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഫേസ്റ്റ് ഡേ ലൈക്ക് ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് കേട്ടോ നമ്മുടെ നടത്ത പോലെയല്ല നമുക്ക് എവിടെയാണ് ക്ലാസ് വരുന്ന അറിയില്ല സോ ലക്സി കാർഡൻട്രി ആണല്ലോ ആ നീ വെച്ച കാർഡ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സീറോ പോയിന്റ് അങ്ങനെ വയസ്സാങ്കാലത്ത് പിന്നെയും പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക എത്ര വയസ്സാണ് ആലോചിക്കണം അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ കാണവരെ യാത്ര ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ചെറുപ്പ നമ്മൾ ചെറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് വിചാരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ചെറിയ ഒരു അപ്പൊ തടയും തുറന്നോ വലുത് വെച്ച് കേറാം തുറക്കാൻ കൊറേ പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെ 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 കൾച്ചറിലുള്ളവരും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടണം സോ ഇന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇനിയിപ്പോൾ സാർ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലിപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓഡിയൻസ് 
because actually one of the joys of my job is that I get to work with such an eclectic group of people who bring with them educational experiences from all around the world. Yeah. And in that respect, I am really, really, really lucky. <laughs> well, you know, I think we'll see how it goes. I could be wrong. So, we first class in the break. We are going to go to the first class. We are going to go to the first class. We are going to go to the first class. We are going to go to the first class. We are going to go to the first class. We are going to go to the first class. We are going to go to the first class. We are going to go to the first class. We are going to go to the first class. Like we feel confident, like you know, uh, everybody is talking English and you can understand what he is saying. And Mupri chill mention, I did David Nan Peter, so he is like very cool. Number one, that's the boy. All that. That's why we have a phone. We can put the Indian Mupri ganda. So he was like very wow. We have a little one. Like I'm gonna do there. Number one, that's like any other sir. I'm gonna pop up. I'm gonna have a say like. ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഹി വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു സോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സോ ഐ എം വെരി മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ടുവേഡ്സ് മൈ കോഴ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളെയും പോയതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നാട്ടിലിപ്പോൾ സമയം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ചേ മുക്കാലാണ് ഇപ്പം നാട്ടിലിപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്തരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാട്ടിൽ ഒരു മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴൊന്നും ലൈക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ബിക്കോസ് നല്ല ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാവും അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു മൂപ്പര് കിടു മനുഷ്യൻ കിടു 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 മനുഷ്യൻ അടിപൊളി സാറ് ലൈക്ക് മൂപ്പര് സാറിനെ വിളിക്കരുത് ഡേ ഡേവിഡിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രിയാ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു മൂപ്പ നമ്മളെ നേരത്തെ വിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങി വീണാനിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് മൂപ്പ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പം സമയം ഇവിടെ ഏഴ് മണി കേട്ടോ നാട്ടിലിപ്പോൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കൂരിരുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മൂസി ക്ലാസ് അടിപൊളി എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവളാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചർ അപ്പോൾ നാളെ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല നോക്കണം എനിക്ക് പോയിട്ട് ഇവർക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ നാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് പെടുന്ന തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിഷമാവണ് സോ പോയി നോക്കട്ടെ പോകണം അവരുടെ ഓട്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല തണുപ്പുണ്ടടേ ദൈവമേ വീട് എത്ര വരെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ എന്തോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇവിടെ സമയം ഏഴ് മണിയാണ് പ്ലേസ് എൻ്റെ പല്ലൊക്കെ കടിക്കുന്നതിന് ഞാൻ വീടെത്തിയിട്ട് കാണിച്ചില്ല കേസ് ഫോൺ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല തണുത്തിട്ട് വയ്യ ഞാനിത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നല്ലൊരു മഴയും തണുപ്പും എല്ലാ പണ്ടാരങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ റോഡ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഞാൻ വീടെത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു കുളമാണ് ജിമ്മ് ഫുൾ ഓണാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ഓണാണ് ലൈബ്രറി ആ ഫുൾ ഓണാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഹലോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി മുസൈനയുടെ ഹസ്ബൻഡും കാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നടത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു തരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇരുട്ട് കൂടി ആയപ്പോ നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അറിയില്ല ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകളും എല്ലാ റോഡും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഞാനൊരു ഊഹം വെച്ച് പോവാണ് 
സ്വത്തുപ്പി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ആളാണ് ഹാ ലെറ്റ്സി ലെറ്റ്സി ഫൈനലി വലിയ ദൂരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനത് അവിടെ ഇറങ്ങിയേ ഇപ്പം ഇവിടെ വരെ വരണുള്ളൂ പിന്നെ ഈ രാത്രി ആയതുകൊണ്ടേ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഈ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓ ഞാൻ എത്തി സന്തോഷമായി അമ്മേ അപ്പാടാ ഇതാണ് നമ്മൾ വീട് അയ്യ റൂം എത്തിയുടെ സോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ യു കെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഡ്രീം ഒരു ഭയങ്കര സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നല്ലോണം പഠിക്കാനുണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ് സി അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കൊക്കെ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ നാളെ സിജുവിൻ്റെ സിജുവിൻ്റെ സിബിൻ്റെ കല്യാണമാണ് നീ സിജുവിൻ്റെ കല്യാണമാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഞാനത് പക്കയായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സിജുവിൻ്റെ കല്യാണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ മിസ്സാവുന്ന് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടൊരു സാധനമായിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സോ ഹാപ്പി അവന് വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് വാക്കുകളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി അത് എനിക്ക് വിഷമം എന്താ ചെയ്യല്ല സോ ഇവിടെ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും അവനവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക ടൈം വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഇവിടെ ഏഴര ആയിട്ടുള്ളൂ നാട്ടിലിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടോ സോ ഞാൻ സോ ദാറ്റ്സ് എറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ക്ലാസ്സിൽ അവരാ കുട്ടീനേയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ അയ്യോ അവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം വിചാരിക്കും അയ്യോ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സൊന്നും സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ബൈ ബൈ ലവ് യു ഓൾ